。阿若，这书我还看呢。<咳>皇上，怎么，这些日子许久未见，是不是朕的样子变了，才让你如此发呆？臣妾是有日子未见皇上了，但皇上容光焕发，可见素日保重。那朕没来的这些日子，你可有保重自己啊？很想保重，但就是见不到皇上。哼，朕这不是来了吗？皇上这茶凉了，我让阿若给你换杯热的。阿若，皇上请用茶。是曲云刮片。奴婢估摸着皇上刚用了膳，天气冷了，难免多用荤腥。这茶消垢腻，去积滞，是最好的。千灵百丽，心思又细，是你调教出来的吧？这话都是主平日口里颠来倒去说的，惦记着皇上用什么了，用的好不好。奴婢不过是耳熟，随口说出来罢了。好，下去吧。是。难怪朕想着你的茶，原来你也惦记着朕呢。原来皇上是想着臣妾这儿的茶，让明日里臣妾就往各宫里都散一些，也好引得皇上各宫都去坐一坐。哼，这话便是赌气了。如意啊，朕知道你入宫以来受了不少的委屈，朕想护着你，可是不如在前底时。可以自由自主，所以为了朕，你忍一忍。王琴，奴才在。东西呈上来。这。盛赞徽音，朕亲手为你写的，如何？盛赞徽音，何解？《诗经》上说：“大四四徽音，则百思难。”慎的意思是要你谨慎，唯有谨慎才能够得到美誉。那是皇上的好意，臣妾倒觉得无趣。那朕跟你说点有趣的，你与朕的姻缘，源自于音，墙头马上。所以你只要记得朕的心意，全在这个“音”字上，那臣妾便十分的喜欢。喜欢就好。王亲，主妇内务府将其做成匾额，挂在延禧宫正殿。这，这个，还有那样的，捡好看的，到库房里面挑出每样良品，送到延禧宫啊。还有那些摆件、陈设都挑好的啊。赶紧的送过去。是，是。哎呦，公公，索心姑娘，你怎么来了？我这正要给延禧宫送月历银子呢，你怎么先来了？秦立公公今日怎么这般客气？嗨，索心姑娘不早说，这皇上让人送来的字啊，镶了匾额，正要送去延禧宫呢。嘿嘿嘿嘿，您看啊，事儿不好，这素日怠慢了延禧宫，姑娘回家可要多美言几句啊。索心啊。怎么都半日了还不回去？听说有匾额要送到咱们延禧宫，怎么没见着啊？这不正要送过去呢吗？您看、啊、还有别的，门口那红罗炭，上好的锦缎，还有这些陈设摆件啊。您再看，白花丹的香包呵呵，这些都是顶好的东西，正要送过去呢。这别的也就罢了。说到这香包，我就来气。上回敢用次货的白花丹做了香包送去我们那儿，这回再做好的，咱们也不要了。别以为我们延禧宫的人都好糊弄。不会不会，哎呦，是。
赤裸不好啊！素日怠慢了延禧宫，嘿嘿嘿，阿入宫呢别生气。您看，这回啊，全都是好东西，这么漂亮的锦缎，这色儿那色儿的，跟阿若姑娘一样漂亮，我马上送过去。这些个东西还算能入眼。嗯，嘿嘿嘿我们主是妃位，就算是一时凤凰被啄了羽毛。但皇上眷顾，是是是是，立刻就能飞到彩云里头。没错，我说你们也不想想，皇上独独赏赐我们主的这块匾额是什么意思？甚赞徽音，这个“音”字，就是皇上和我们主的姻缘所起。哦、对对对对，没错。好，姐姐，咱们该走了。皇上待我们主啊，那就是与众不同。你们都长点儿眼、啊，姐姐，阿若姐姐，你别说了，主不喜欢这些。我就是要让他们知道，别狗眼看人低。嘿，那不能不能，绝对不能。咱们走。哎，走啊！苏炼姑姑，东西啊，一会儿我就给你送过去啊。一块匾额也值得说辞。哟，眼皮子浅的。苏炼姑姑，有何吩咐啊？真的，千真万确。是伺候贤妃的阿若亲口说的。这些日子，皇上看上去很少理会贤妃，原来还是被他攥着一颗心啊。皇上少去延禧宫，多半是顾忌着太后。启禀娘娘，贵妃到了。传贵妃进来吧。这。贵妃娘娘，皇后娘娘有请。臣妾请皇后娘娘万安，起来吧，谢娘娘，快坐下。是。下了几场雪，天气冷了，女人是最怕寒的，果然连风毛大衣都穿上了。臣妾一向气血虚寒，一到冬日里就冷得受不住。你年纪轻轻，也要好好调养身体。是。约好给皇上再添一个阿哥。是，莲心，库房里有一件吉林将军进贡来的玄狐皮，你去取来。娘娘心疼臣妾，齐太医也用心调理着，怪只怪臣妾福薄。皇上膝下只有三个阿哥，本宫是多么希望你。能生下皇上登基后第一个皇子啊！臣妾万死也难报娘娘垂爱。本宫与你相处多年，视如姐妹。啊，莲心，送给贵妃。这俗语说。一品玄壶，二品雕，三品壶雕。这皮子深黑如墨，唯有顶上一虚云毫，可见珍贵。本宫给你的东西，再好也不过是一件贡品罢了。怎比得上贤妃宫里挂的一副匾额，都是皇上御笔亲题的。什么匾额？听说皇上御笔写了副字给贤妃，贤妃就把它做成了匾额。还四处宣扬，里头有皇上和他的情谊。其实依奴婢看，哪怕皇上要赐字选匾，也应该先在皇后娘娘和贵妃娘娘宫里，哪里就轮到他了？不就仗着当年差点成了嫡福晋吗？当年是当年，一入前邸，他就是妾，怎么比得过皇后娘娘？按说皇上赐御笔也常见。只是这贤妃，四处宣扬其中情谊，着实令人讨厌。臣妾倒还不信了，一块匾额就那么难了。娘娘，臣妾先行告退。你去吧。是。贵妃的心气儿还是这么高。额娘说的对，嫔妃要约束，也要制